Всем привет! С вами Хельга Уайт. Добро пожаловать на мой канал «Живем в Словении». Сегодня я встречаюсь и беру интервью очень интересного человека. Зовут его Денис, фамилия Кацман. Он работает актером кукольного театра. Денис, привет! Здравствуйте, всем привет! Денис, я знаю, что ты родился в Украине, да. правильно? Да. Небольшой город Винница. Относительно небольшой, да. да. И а насколько небольшой? Ну, полмиллиона там есть человек. А, а, слушай, ну тогда большой, большой. Районный, районный центр хотя бы. Большой. И жил там до 9 лет. Да. И потом с родителями вы переехали жить в Германии. Да. А в какой да. город? В город Эрфурт. Это средняя Германия. Угу. Да. Родители там до сих пор. Скажи, пожалуйста, у тебя с детства была мечта стать актером? Как вот вообще, вот как ты к этому пришел? Как ты... Весьма случайно. У меня как-то судьба действительно всегда была связана с театром, с выступлениями еще с детского сада. У меня э, мать по профессии воспитатель детск, детск, детского сада, музыкант. Mm -hmm. И, конечно же, в сови, еще в советских детских садах было много утренников и так далее. И она меня так часто как бы интегрировала, часто давала возможность или просила тоже, чтобы я выступал, поэтому началось уже тогда. Потом тоже, когда был уже молодым, по парням, тоже встретил ребят, с которыми мне было интересно, и у них была какая-то аматорская группа, тоже молодежная, я туда к ней приписался. Так что у меня как-то всегда пересекался. И то же самое, мне, я переехал в свое время в город Берлин, там жил, там тоже встретил хороших ребят, и они опять-таки занимались театром. Как-то вот так вот получилось, что вот судьба моя была связана с театром, и в какой-то момент мне просто подсказали, смотри, вот это интересная профессия, интересный уни универ, mm -hmm. хорошие люди, хорошие преподаватели. Я пошел, посмотрел, мне очень понравилось. И решил, что да, это именно то, поскольку именно актером, ну, мне всегда казалось чуть, -чуть скучно. Mm -hmm. Да? Да, мне было как бы... И слегка, очень многих просто актеры как бы очень заносчивые, mm -hmm. и с ними трудно общаться. И иногда вот человек может быть в полной опасе, полный такой весь раскрепощенный, но какой-то более глубокой теме, с ним просто не поговоришь. Просто вот чувства, да, а вот здесь, к сожалению, мало. Ну, слава богу, не всегда. В любом случае, к сожалению, в Европе так, такой феномен очень часто встречается. А вот с уколами по-другому. Это, скажем, больше какие-то фрики, очень более и обыкновенные люди, которые умеют мыслить неординарно. Это точно, это точно. И ты, получается, получ... поступил в университет. Да. А университет это в каком городе был? В Берлине. Ага. И как он назывался? Это Академия из... сценических искусств имени Эрнста Буша. Ага. Это считается самой, как бы, да, старой, старой школой, или самой, как бы, тоже знаменитой школой в Германии именно по актерскому мастерству. И не есть еще факультет по именно кукольному мастерству. А сколько лет там нужно было учиться? Четыре года на диплом. Четыре года. И ты, когда его закончил, ты начал работать э, актером кукольного театра уже в Германии, получается. Да, начал да, там да, работать. Да. Ты работал в каком-то определенном э, театре или также вот как-то по контракту с, со своими спектаклями? Сначала я годик-два фрилансил, ага, фрилансил ага. да, катался, был в России тоже на здоровенном турне по транссибирской линии мы проехали все большие города. Это было... И то есть и выступали да, вот да, в да, этих да, городах да, 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 по транссибирскому да, 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 пути, да, 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 получается? От Новосибирска так. до Владивостока, во всех больших. Кто-то знаком с Гёте-институт, Гё угу. это одно такое немецкое культурное учреждение, которое репрезентирует Германию в других странах. Да, да, я ну, слышала об этом. Вот мы через это как бы там работали, было очень интересно, замечательный тур получился. А потом я все-таки пошел в, в ТЮЗ, буквально, угу. да. И два года там проработал. В Тюзе, в Германии. Да, да. А потом ты встретил свою будущую супругу. Mm -hmm. Она оказалась славянкой. Mm -hmm. И да. ты решил переехать из Германии уже в Словению, в Любляну. Именно да? так. Именно. Именно так. Расскажи, пожалуйста, Денис, как вообще обстоят дела с кукольным театром в Словении? Достаточно ли здесь вообще для тебя работы? Как ты вообще вот себя чувствуешь здесь? Ну... Два как бы, вопроса, поскольку дела со скукольным театром в Словении обстоят очень хорошо. Mm -hmm. Здесь есть очень большие, очень хорошие кукольные театры, mm -hmm. именно государственные, которые как бы, получают хорошие дотации от государства и с тем самым имеют возможность действительно делать хорошие, замечательные вещи. 
Например, это кукольный театр в городе Любляна и в городе Марибор. Это, это самый, самый больших. самых больших? Да. да. Uh -huh. да. Есть еще пару более маленьких, но вот эти два уже очень впечатляют. В общем, тоже, опять-таки, если сравнить их с другими театрами в Европе, э, например, очень часто ну, в остальной Европе можно сказать так, что большие театры, в основном тюзы, у которых тоже есть отдел для кукол. А здесь наоборот. Здесь именно большой кукольный театр, у которого тоже есть отдел для тюза. Ничего себе. Это, это очень круто. Это очень круто, это как бы почти, ну, может быть, уникально. И мне, конечно, это очень импонирует и очень приятно. Но именно лично для меня здесь профессионально более трудно. В общем, я думаю, здесь у меня скорее какое-то долгосрочное развитие будет происходить. Ну, так уже и есть, по, -по, -по факту. Для зрителей еще подскажу, что сейчас мы находимся в городе Коппер, славянский город на морском побережье. Здесь тоже есть театр, и сегодня мы были на представлении у Дениса, на представлении смотрели сказку, русскую сказку Сутейкина «Мешок яблок». Сутеева. Мешок Сутеева, яблок, да. да, Сутеева. У меня, кстати, дома книга есть. Я знаю, да, очень, такая, очень просто, настолько популярная, и мне да. очень, очень приятно. Да. Замечательный аниматор, замечательный писатель тоже, поскольку он же и сам писал. Да. И я эту книгу с детства просто любил. Да, да. Я просто вот с детства очень... я помню, вот, Та вот доброта, которая в ней вот мне показалась очень стоящей передать дальше. И она, и все-таки вот эти вот сказки Сутеева, они отличаются вот от русских, знаешь, народных сказок. Она Конечно. такая, какие-то они такие более уже человечные, что ли, такие какие-то более добрые, смешные. Сказать, да, да. Ну, а, и хотела спросить, а вот сколько у тебя а, сейчас а, параллельно есть спектакли? Сколько вот? Или вот сейчас вы с одной сказкой только выступаете? Нет, нет, у нас есть много разных проектов. Четыре. Четыре разных проекта, которые мы пытаемся делать. И тут, и там, и угу. здесь. А для каждой отдельной сказки нужны свои реквизиты? Или да. эти реквизиты как-то можно универсально менять? Нет, нет, нет. Это очень, даже не то, что сказки. Я это называю именно проектами, поскольку это все очень радикально отличается. Общем, mm -hmm. В своей форме. Например, сейчас мы сделали сказку почти без слов, для детей, очень музыкальную. И тут как бы свои декорации, свои куклы, это вот один проект, вот он угу, цель, цель. цель. К нему припадает там тоже музыка, которая написана только для него, оформление, там, скажем, условно тоже всех, ха, всех описаний этого театра, в общем, этого, этого проекта. В общем, тут такая очень цельная вещь, которая вот только она сама по себе. Есть еще четыре, три других потом получается, которые мы тоже... Мы в совершенно других местах продаем, например, это не обязательно для театра, это может быть для улицы. Например, я много работаю тоже на разных эм, средневековых мероприятиях, поскольку это крайне популярно в Германии и Австрии, там, рыцарские игры, битвы и так далее. Например, у меня там два проекта только на это направлено. На это нацелено. Да. Есть один, один из этих проектов, например, сейчас будет, тоже буду пробовать чуть-чуть по театрам и по школам. В общем, э, разные проекты тоже предназначены для другой целевой аудитории. Для, для, для разных возрастов, получается, Тоже, для разных да? возрастов. Тоже для взрослых есть один проект. Так что, э, да, в моем случае тоже у меня еще с языками, конечно, есть определенная тема. Например, то, что вы сегодня видели, ее можно показывать почти везде. Поскольку у нас да. ну, почти нет слов. Там практически да. нет текста. А остальное у меня все-таки скорее по-немецки. И тут тоже надо смотреть. Как бы некоторые проекты я сейчас пытаюсь перевести чтобы их тоже здесь отыграть. Кстати, а да. Некоторые более здесь трудные. тоже много в Словении всяких рыцарских турниров. Очень в Люблянском мало. граде вот да, проходят. Вот, да, их на Словении штук 6. Мы ну, были наверняка тоже, нет? Веление есть. Веление. Э, Словенградец, по-моему. Не, у Словении просто это совершенно другой подход к этому. В общем, это... Как бы это сказать? В общем, в данном случае у австрийцев и немцев тут размах побольше, они вкладываются больше, и, то есть зарабатывают там сами же чуть больше, и тем самым готовы как бы, платить актерам, артистам чуть, гонорары чуть, чуть побольше. А в Словении все-таки очень большую роль играет самодеятельность именно, вот таких вот, именно на средневековых таких мероприятиях. Тут скорее приглашают как бы каких-то локальных устворяльцев. Э, а... мастеров рукоделия, которые показывают, что они умеют. Какие-то ручные работы, там, не ну, знаю, более, более, ага, ясно, вот более там, 
какой-то гончар или какой-то кузнец, например, который придет и будет Мастер-класс такой свой показывает. Ну, можно так условно сказать, просто показывают скорее, как бы, как некоторые вещи делали в Средневековье. Такое выступление, да. Скажи, пожалуйста, а в команде вы вдвоем? Вот ты... И актрисы или кто, вот кто сегодня, еще? Сегодня кто мы еще, втроем. Да? Сегодня ага. для этого проекта мы втроем. Это я, да, актриса, Маша, моя коллега, и еще у нас техник Яна, техник. которая с нами катается, и она как бы музыку сидит. там, да, вот музыку, это все, свет, свет да. это тоже. Да. То есть вас трое. Да. Или вообще да. у вас команда еще больше? У нас команда гораздо больше. А, нас, гораздо как бы, ну, больше. Скажем так, у нас команда складывается по проектам. На один проект За... входится определенная команда, например, или тоже разные этапы. Для, например, чтобы этот проект создать, команда была довольно-таки большая, я думаю, человек 8. Причем из разных стран. У нас там режиссер был с Польши, музыкант у нас из Берлина, кто у нас еще? Еще один сценограф у нас есть. Потом у нас еще были ребята, которые строили, да двое ребят еще строили сцену именно. Много народа. Насколько вот сейчас во времена коронавируса, mm. насколько часто вам удается гастролировать? К сожалению, редко. редко да. Крайне редко, да. Коронавирус весьма ударил по нашей профессии. И получается, театры наверняка держатся на поддержке государства сейчас, на дотациях в основном. Потому что так очень тяжело выживать. Ходили, были мы сейчас на спектакле у Дениса. Билеты очень дешевые, демократичные цены. 6 евро стоит один билет. И, к сожалению, сейчас продают билеты через одно кресло. То есть одно кресло должно быть обязательно свободным. И из-за этого заполняемость в театре, конечно, очень небольшая, невысокая. Да, к сожалению, большому сожалению, но это на все за коронавирусом довольно-таки трудно стало. То есть не всегда вы с куколами работаете? Получается, и без кукол есть какие-то проекты или нет? Или это все как бы... Вот... У меня меньше. В общем, я все-таки стараюсь придерживаться более кукольных вещей. Uh -huh. Хотя один проект есть, там не куклы, там я как бы сторителлер, э, рассказчик, можно сказать. Как рассказчик? Еще. Скорее, там uh -huh. актер-рассказчик, поскольку там определенная форма тоже театра, называется это Камишибай. Там у меня как бы большие картинки, я рассказываю историю как актер, и ее тоже оживляю как бы перед нами, просто тоже показывая на картинку, но и обыгрывая то, что мы видим. То есть, скорее, такая актерская вещь, да, так что есть, есть. Но я предпочитаю все-таки работать с куклами, с объектами, с именно оживлением чего-то, в данном случае, неоживленного. Декорации нужно каждый раз где-то вот отдельно заказывать. Кто-то рисует этот э, макет, и вот как это все? Ну, очень по-разному. Тут, конечно, очень многое тоже зависит от бюджета. Если, например, нам удается где-то как-то раздобыть денег, не знаю, очень получили какую-то тоже мы дотацию, или нам удалось кого-то убедить, что надо нас поддержать. Спонсоров а, найти каких-то, ну, да? условно, да. либо от государства, либо от Европейского Союза. Частных спонсоров пока что еще не встречал, но если найдутся, я буду рад. В основном, конечно, театры поддерживает государство. Ну или сам как-то из своего кармана. Тоже хватает проектов, которые просто как бы где-то зарабатывал, зарабатывал, отложил, сам инвестировался и надеешься, что когда-то окупится. Да, сложно. Ну, нелегко, сложно. Да. да, очень нелегко. Но интересно. На вопросы, по-моему, даже не ответил, что для каждого проекта, конечно, делают все делаются новые декорации, новые куклы. И опять-таки, да, если хватает денег на хорошего профессионала, да, отдается, желательно отдать, вот, пожалуйста, ты придумай, ты сделай, сделай концепцию. Безусловно, он должен с нами сотрудничать, им понимать, что надо. У тебя уже да. есть какие-то постоянные твои партнеры, кто этим занимается? Да, да, есть пару людей, да, к которым я знаю, что могу, могу обратиться, но тоже у всех свой разный диапазон. Например, я знаю, одного человека лучше обращаться там, с, с иллюстрациями, да, что вот, mm -hmm. она хорошо нарисует, там, с красками у нее замечательно. Другой человек, я знаю, вот, у него лучше мех механики какие-то. Мне нужно пос построить именно какую-то трудную механику, где-то какие-то дверцы открываются, что-то нужно крутиться. Вот я скорее к нему. Поэтому вот, по, радость, по разным надобностям. Можно, То есть это получается не под ключ в одном месте, а у разных мастеров разные очень часто получается так, да. заказывать. Да. Очень, да, очень часто так. Хотела еще у тебя спросить, уже имеешь такой опыт, и наверняка можешь сказать, где больше 
родители прививают любовь у детей к театру в Германии или в Словении, честно говоря? Как ты чувствуешь, как ты ощущаешь? Я бы сказала, там и там по-разному. В общем, в Германии тоже очень интересно, потому что очень большая разница между Западной Германией и Восточной Германией. В Восточной Германии... Каж... Наоборот, а, наоборот, наоборот, наоборот больше. гораздо больше. А, да? Именно из-за влияния Советского Союза, и в том... не Советского Союза, именно да, одного господина, так, все советского кукловода Образцова, да. который в свое время приехал в Германию с пятью вагонами, да, кукольно... поезд с пятью вагонами, немецкие кукловоды, которые тогда вот все... только одна маленькая семья, все делает там, все маленькие, маленькие представления, а тут приезжает человек с пятью вагонами. И это настолько впечатлило это в свое время восточных немцев. В общем, сейчас э, почти во всех больших городах Восточной Германии есть кукольный театр. Про Западную Германию это нельзя сказать. А Восточной есть на государстве. Кто, кто бы мог подумать, всегда мы думаем, что Западная Германия богаче, да. и она должна больше вкладывать в театры, должно все больше развиваться, а на самом деле по факту получается нет. Получается, восточный более, больше идет развитие. Так, так и есть, и на Западе кукольные театры в основном частные. Но хотя это сейчас изменяется, поскольку именно кукольное мастерство, оно очень развивается, оно популярность очень растет, и сейчас все больше и больше театров тоже на Западе, но именно уже больших театров, профессиональных театров открывают э, дополнительно отдел для кукол. Очень приятно слышать, что кукольные театры набирают оборот. Mm -hmm. Это правда классно. Да? классно. Да, но это, скажем так, это с моей точки зрения, это искусство будущего. Мы были с детьми в кукольном театре последний раз, когда жили в Санкт-Петербурге. Это было, наверное, пять лет назад. Если бы э, мы тебя не встретили, и ты бы нас не пригласил на спектакль, то не знаю, когда бы нам еще удалось Я вам очень, советую. Я вам очень советую ходить, посещать в Любляне кукольный театр. Там действительно хорошие, хорошие представления. Безусловно, некоторые лучше, некоторые хуже. Это нормально. Нельзя сказать, что все сразу хорошо, но некоторые замечательнейшие представления. Тоже Марибор делает прекрасные вещи. И есть пару хороших фестивалей. Есть в Словении пару хороших. Ну, сейчас э, мы уже стали твоими поклонниками. Спасибо. Приходите, на мои, приходите конечно, тоже на мои да. выступления. Я надеюсь, ты будешь как-то нас держать в курсе, где ты будешь выступать, когда. Мы теперь, мы теперь будем следовать за тобой. Хорошо, спасибо большое. Вот буквально осталось у меня два вопроса. Сколько примерно занимает подготовка по времени одного спектакля? Вот сколько вообще? Там, месяц, грубо говоря, полгода, год. Сколько а, это все готовится? Ну, тут, тут опять-таки все многое зависит от того, удается ли получить какую-то дотацию или нет. В общем, получается как? Если есть деньги на жизнь, тогда можно уделить время работе. И тогда условно... Ну, месяцев 4-5, с нуля, ну, скажем, полгода. Полгода, это значит, с нуля до премьеры. Это значит, как бы, идея, затея, концепция, ее развить, потом придумать, какие нужны именно декорации, куклы и так далее, в общем, оформление придумать, его воплотить в жизнь и потом, начать уже репетировать. Сами репетиции, как бы, читать именно время, так вот, сейчас сколько бы надо, ну, скажем, 6 недель. Шесть, это только репетиции, только, шесть только людей. Репетиции, да. А еще там же... Ну, и, даже да. все, все подготовки, со всеми подготовками где-то полгода. А, а у твоей трупы есть название? Вот как тебя искать вот моим зрителям, например, которые живут в Словении или mm -hmm. в Германии? Как искать тебя? Ну, например, под моим именем. То, то есть если есть... набрать Денис да. Кацман, mm -hmm. то можно найти, получается, твой сайт. Да. То есть да. набираешь Денис да. Кацман да. и находишь твой сайт. И да. там ты все-таки размещаешь на своем сайте да. анонсы. Да, конечно. Э -э в Фейсбуке иногда пытаюсь. Скажем так, поскольку э -э в Словении мы довольно-таки новые, и как бы так, как учредитель театра, я тоже довольно-таки новый. Это я просто mm -hmm. был актером. Меня как бы нанимали, чтобы я играл. А вот 
просто сделать То есть свои... сейчас твоя роль изменилась. Да. Ты начинал как актер, а теперь ты уже и актер, и руководитель труппы, да. и ответственен за свой коллектив, за да. своих работников. Да. То есть это уже, на, ну, на самом деле, это тяжелее. Это тяжелее, да. Это абсолютно гораздо тяжелее. Так и есть. Так и есть. Поэтому тоже мы сейчас развиваем и пытаемся, конечно, тоже создать себе имя. Мы назвали театр, театр Карабас. Вот все-таки появилось название да, театр, да, да, да. театр Карабас. Карабас. Да, Карабас. Конечно. Я просто спросила, где нас найти. Да. Найти нас можно у меня на страничке пока да. что. Но я надеюсь, что в будущем у нас будет время, возможность создать себе страничку да. и сложить себе какое-то А, кстати, имя. Карабас, оно как-то переводится, вот если немец, грубо говоря, услышит «карабас», mm -hmm. что оно для него означает? Или это просто набор слов? Нет, ну это, конечно, из золотого ключика «карабас», Это барабас, я понимаю, это для нас. Нет, а для, для немцев них... звучит, в любом случае, смешно. Смешно звучит. Да, это странно, чуть смешно. И, может быть, кто-то вспомнит, что в сказке братьев Грим эм, «Кот в сапогах» Маркиз, которого, да, да, которого да, да, помогал да. кот, так и звали «Маркиз Карабас». «Маркиз так, Карабас». Так, Карабас. Вообще, это так. фамилия, на самом деле, да, «Карабас»? Скорее, скорее всего, всего, да. Скорее всего, скорее всего, всего да. Ну, для нас, да. Только я знаю, это, по-моему, из турецкого как-то значения «черная голова». Ну, в данном случае, скорее всего, тоже подойдет. Чьи это поля? Маркиза, Маркиза. Маркиза Карабаса. Очень, кстати, отличное название, я считаю, оно очень запоминающееся. Один раз ты услышишь и уже не забудешь. Спасибо. И хочу последний вопрос, наверное, задать. Были ли вообще курьезные случаи во время спектакля? Что-то такое безусловно, безусловно, всегда были, всегда то, что случается. Вот, что вот тебе такое приходит сразу первое? Я вот даже когда-то уже давно потом думаю, чтобы рассказать, но вот, ну, вот, расскажу тебе тот случай, который мне вот просто был приятнее всего. Крюзов всегда много да. случается, кто-то что-то забыл, текст забыл, перескочил. У нас как-то раз коллега действительно отрезал чуть ли не пол спектакля просто тем, что начал говорить текст, который происходит. В третьем акте, а мы еще в первом. И все чуть так замерли и пытались его вернуть, а он нет, нет, он уверен, что мы уже здесь, на этом месте. Ну, курьезов сильно много, но приятнее всего, для, для меня это был тоже личный курьез. Мы играли, по-моему, тогда еще даже учился, но мы уже играли в Большом театре, большой командой. У меня были очень хорошие коллеги. И мы играли один и тот же спектакль уже, по-моему, раз 40. Уже часто. И после сорокового раза уже как-то там все вот на автомате чуть-чуть работает. И уже так, ну, более чуть свобода, как бы, что уже не надо так, скажем, париться. Ну и у меня был день рождения. Мне коллеги во время спектакля, во время спектакля из ролей смогли поздравить. И я замерз. Я, я, я текли слезы, еще как бы так. Я только не ожидал, я смеялся, но я тоже был сдерживаться для публики, чтобы не рассмеяться как бы, в голос. И у меня такой слезный. У тебя была стою, драматическая жду. роль? Э, ну, да можно сказать, да. Слава богу, это из куклы, я бы смог быть за куклой. Ну, за мне как, понадобилось а как, а некоторое что время. Они сделали? Что они такое сделали? Как они вот это они, начали, они просто начали между ролями, что там, сколько у нас будет, четверо-пятеро на сцене, и там идет как бы диалоги. Как бы, да. Общаемся друг с другом. Да. Там, Интересно, тоже классическая весьма пьеса была, и они... А, ты знаешь, что у него сегодня день рождения? Ох, да! И нужно для него спеть песенку спеть? Да нет, нет, лучше спечем ему торт. И так начали обсуждать. Слушай, это прям импровизация такая была? Ну, конечно, или... ну, они сговорились. сговорились. Они, конечно же, да, сговорились да, заранее, да. но импровизация понадобилась потом от меня, как, как на это отреагировать. Да, общем, да, как да. Ты не ожидал. Жить. Абсолютно не ожидал, конечно. Но они молодцы, они потом сделали так, что мне делать не надо ничего, просто продолжить свой текст. Mm -hmm. Они сделали пару реплик, как бы, обменялись своими текстами, и потом вернулись как бы так, что вот я мог просто продолжать. Но наверняка, было... наверняка постоянные зрители могли заметить. Да, постоянные, безусловно, я думаю, не только постоянные. Заметили, что что-то здесь не совсем так. Но на этот момент очень, это быстро. Это, мы говорим сейчас о 20 секундах, которые для зрителя проходят. О, окей, прошло, ладно. Слушай, ну это... А для меня это была вечность. Это действительно такая теплая, теплая такая ситуация. Ну, было приятно очень, да. Очень, даже, даже мне стало приятно. Ну, это как... было приятно. Ну, скажу честно, я испугался сначала, потому что, что идет не по плану, что происходит. Ты не понимаешь, почему сейчас ты как бы так свою... Да, свою ты уже играл, идешь, ждешь. да. Сейчас коллега должен что-то сказать, потому что по плану Что ты сказать, ожидаешь, а тут да. раз и... А тут что-то совсем другое. Поэтому сначала я испугался, потом понял... Ну, было бы а, вот такой вот курьез. 
Денис, спасибо тебе огромное за этот разговор. И, друзья, приглашаю вас на спектакле и с участием Дениса. Заходите, ищите в интернете его страничку Денис Кацман. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А мы сейчас с вами прощаемся. До новых встреч!